ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റോഷൻ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ക്ലാസ് ബി പവർ ആംബ്ലിഫയർ ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റോഷൻ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംബ്ലിഫയർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംബ്ലിഫയറിനെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സിമട്രി ടൈപ്പും അതുപോലെ പുഷ്പുൾ ടൈപ്പും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ബി പവർ ആംബ്ലിഫയറിൽ ജനറലായിട്ട് ഒരു മേജർ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡിസ്റ്റോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് ബി പവർ ആംബ്ലിഫയറിലെ ഡിസ്റ്റോഷൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഹലോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംബ്ലിഫയർ തന്നെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് വൈഡ് വെറൈറ്റി ആയ പുഷ്പുൾ ക്ലാസ് ബി ആംബ്ലിഫയറും കോംപ്ലിമെൻ്ററി സിമട്രി ക്ലാസ് ബി ആംബ്ലിഫയറും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ബി പവർ ആംബ്ലിഫയറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റോഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ അനാലിസിസ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സിലബസിൽ എന്നാലും നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡെറിവേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് നോക്കാം സോ വൺ ആംബ്ലിഫയർ ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഡിഫർ ഫ്രം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വേ ഫോം ഇൻ എനി റെസ്പെക്ട് എക്സെപ്റ്റ് ദി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് is an amplified signal of input appo ivada parayunnunde an amplifier should produce an output waveform which does not differ from input signal or a or amplifier inde output input aayittu yadoru difference illengil allengil oru kaarana vachalum adin endu undavan padilla changes undavan padilla except the amplitude appo nammal amplifier edukkunna samayathe ipo idana nammal consider input namukku or output kittunnunde ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സെയിം ഫേസ് ആയിരിക്കണം ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കണം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എന്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ഡിഫർ ഫ്രം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ ഐഡിയൽ ആംബ്ലിഫയർ ഹൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ഈസ് ആൻ എക്സാക്ട് റപ്ലിക്ക ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേ ഫോം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വേ ഫോമിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ചസ് എന്തായാലും ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫേഴ്സ് ഓൺലി ഫ്രം ഇൻപുട്ട് എയ്തർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് വേ ഫോം ഓർ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടൻറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വേ ഫോം ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോമും ഇൻപുട്ട് വേ ഫോമും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡിഫറൻസുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സീറോ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തായാലും ഡിസ്റ്റോഷൻസ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് നാല് രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റോഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഒന്നുകിൽ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഫേസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ആൻഡ് ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ അപ്പോൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് നോർമൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചസ് അല്ലാതെ അഡീഷണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയും ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഫേസിനാണെങ്കിൽ അത് ഫേസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റോഷൻസ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലാസ് ബി ആംബ്ലിഫയറിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ ആണ്
ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് സാച്ചുറേഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ഓഫ് ആവുന്ന മൂമെൻറ്റിലാണ് അത് ഓൺ ഓഫ് ആവുക അപ്പോൾ സീറോ വോൾട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻപുട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ടേൺ ഓൺ ആവില്ല കാരണം ഇതൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേ ബി ഒരു എൻ പി എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എൻ പി സിലിക്കൺ വെച്ചാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ടേൺ ഓൺ ആവുള്ളൂ ജർമ്മനി ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ടേൺ ഓൺ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എറർ കാരണം ഈ ഈ ഒരു ടൈം സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം ആക്ച്വലി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഓൺ ആവാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റോഷനാണ് ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ക്ലാസ് ബി പുഷ്പിൾ ആംബ്ലിഫയർ ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കട്ടിങ് ഓഫ് ബിഫോർ ദി അതർ ബിഗിൻ കണ്ടക്ടിങ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇസ് കോൾഡ് ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ടൈം വെൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ക്രോസസ് ഓവർ ഫ്രം വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടു അനദർ ഇൻ പുഷ്പിൾ ആംബ്ലിഫയർ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഐഡിയൽ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേഫോം തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓവർ ടൈം എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മേ ബി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോമിന് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കാം ആ ഡിസ്റ്റോഷൻ നമുക്ക് ആ വേ ഫോമിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മേ ബി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ക്യു വൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടാമത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ക്യു ടു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഓൺ ഓഫ് ടൈം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കിട്ടി പക്ഷേ ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കിട്ടാൻ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ഡിലെ എടുത്തു ആ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആവാനുള്ള സമയം വീണ്ടും എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കിട്ടി പക്ഷേ ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആവാൻ വീണ്ടും ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിലെ ഇവിടെ വന്നു വീണ്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വന്നു പക്ഷേ ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വളരെ ചെറിയൊരു ഡിലേ ടൈമിലാണത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആണ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വന്നു അപ്പോൾ എക്സ് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേഫോം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഓരോ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവിനും ഇൻബിറ്റീവിനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റോഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബയാസിങ് നമ്മളിതിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു മിനിമൈസ് ദി ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് എ ബി മോഡ് വെർ സ്മോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് അറ്റ് സീറോ എക്സൈറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് പിയുടെ ഈ ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് പി ആംബ്ലിഫയറിനെ ക്ലാസ് എ ബി മോഡിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലാസ് എ ബി മോഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷനിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്ലാസ് പി പവർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഒരു ക്ലാസ് പി പവർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എഫിഷ്യൻസി ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി സിമട്രിയുടെ ബേസിലാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് എഴുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ക്ലാസ് പി പവർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് പി ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് എ സി
ഈ ഐ എം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി ആണ് വി സി സി ബൈ ആർ വെച്ച് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ വി സി സി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഓൾറെഡി ഇവിടെ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എമ്മിനെ വി സി സി ബൈ ആർ എന്നാക്കി മാറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ വി എം ബൈ ആർ ആണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് വി എം എന്നുള്ളത് വി സി സി ആയതുകൊണ്ട് വി സി സി ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്കിതിനെ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വി ആർ എം എസിൻ്റെ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്നും ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്നും പറയാം സോ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പറയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ത്രീ കോമ ഫോർ ഇൻ ടു രണ്ടാമത്തേൽ എനിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പി എ സി ആണ് പി ഓഫ് എ സി പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടും വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു സോറി എങ്ങനെ എഴുതാം മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി സി സി ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വി സി സി ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ ഓഫ് എ സി നമുക്ക് കിട്ടും പവർ ഓഫ് എ സി എന്ത് വരും ദിസ് ഇസ് ഇക്വാലൻ ടു വി സി സി ഇൻറ്റു വി സി സി അല്ല വരും അപ്പോൾ വി സി സി സ്ക്വയർ വരും ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ആർ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ ഓഫ് എ സി ഇക്വേഷൻ ലെറ്റസ് പുട്ട് ദിസ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവിൽ എ സി പവർ കിട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ എ സി പവർ കണ്ടുപിടിച്ച സെയിം പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ഡി സി പവർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡി സി കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഡി സി ആണ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് പി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഐ ഡി സി ഇൻറ്റു വി ഡി സി എന്ന് എഴുതാം സോ ലെറ്റസ് പുട്ട് ദിസ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഐ ഡി സിയും വി ഡി സിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ നമുക്കൊരു നോൺ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഐ ഡി സി വി ഡി സിൻ്റെ വാല്യൂ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്കിവിടെ ഐ ഡി സിക്ക് പകരം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഐ ഡി സി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഐ എം ബൈ പൈ ഇത് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയർ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ടു ഇൻറ്റു ഐ എം ബൈ പൈ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ എമ്മിന് വരും വി സി സി ബൈ ആർ എൽ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വി സി സി ബൈ പൈ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആർ എൽ അപ്പോൾ ഐ എമ്മിന് വരെ ഞാൻ വി സി സി ബൈ ആർ എൽ എഴുതി എനിക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഐ ഡി സി എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ വി ഡി സി എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ബേസിക്കലി ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും പി ഓഫ് ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാവരും നോക്കണേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഇതാണ് ഐ ഡി സിക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വി സി സി ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഇൻറ്റു വി സി സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പവർ ഓഫ് ഡി സി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പവർ ഓഫ് ഡി സി നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വി സി സി വി സി സി എന്തായി മാറും വി സി സി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എൽ എന്നുള്ളത് പൈ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നയനിൽ എനിക്ക് പി ഡി സി കിട്ടി അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവിൽ എനിക്ക് പി എ സിയും കിട്ടി അപ്പോൾ സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫൈവ് കോമ നയൻ ഫൈവും നയനും ഞാൻ എന്തിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പി എ സി ബൈ പി ഡി സി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫിഷ്യൻസി നമുക്കറിയാം എന്താണ് പി എ സി ബൈ പി ഡി സി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ പി എ സി
ഇവിടെ ടു ആർ ആണോ ഇവിടെ ടു ആർ എൽ ടു ആർ എൽ ടു ആർ എൽ അല്ലേ വി സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ എൽ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ യെസ് ടു ആർ എൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലേ വെറും ആർ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർ എൽ ആർ എൽ ആണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ എൽ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വി സി സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ ഏതൊക്കെ ടേം ക്യാൻസലായി പോകും വി സി സി സ്ക്വയറും വി സി സി സ്ക്വയറും ക്യാൻസലായി പോകും ആർ എല്ലും ആർ എല്ലും ക്യാൻസലായി പോകും ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് ബാക്കി നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും പൈ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും പൈ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടി എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും എഴുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ അനാലിസിസ് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ഡിറ